ভোট চুরির সুযোগ না থাকায় বিএনপি নির্বাচনে আসেনি মন্তব্য করে শেখ হাসিনা বলেছেন দেশের গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করতে হবে অন্যথায় অর্থনীতি এবং বাংলাদেশ ধ্বংস হয়ে যাবে বিকেলে রাজধানী তেজগাঁওয়ে দলের ঢাকা জেলা কার্যালয় থেকে পাঁচ জেলার নির্বাচনী জনসভায় ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে এসব বলেন তিনি বিএনপিকে সন্ত্রাসী দল আখ্যা দিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন নির্বাচন বানচাল করতে বিদেশ থেকে হুকুম দিচ্ছে তারেক রহমান আরো জানাচ্ছেন মকসিমুল আহসান পঞ্চগড় লালমনিরহাট নাটোর পাবনা এবং খাগড়াছড়ি এই পাঁচ জেলার নির্বাচনী জনসভায় রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা কার্যালয় থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা গত পনেরো বছরে বিদ্যুৎ কৃষি শিক্ষা স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন খাতে আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজকে এমন কোন জেলা নাই এমন কোন এলাকা নাই रूपान्तर परिकल्पना तुम शेख हसना आवामी लीग आबो सरकार गठन कर ले सुम उन्नयन ए दुर्नीति मुक्त बांगलेश गढ़े तोला मानुषर कल्याण क्या करी बन पी क्या जलाओ पोड़ाओ अग्नि सन्स एटो बोझे जान निर्वाचने तरा আসবেনা কোন দল আসলো না আসলো তাতে কিছু আসে যায় না আর এরা তো আসবেই না ভোট চুরির সুযোগ পাবে না দেখে আসে না দুই দুবার যারা বিতাড়িত ভোট চুরি করার অপরাধে তাদের মুখে এখন গণতন্ত্রের কথাও শুনতে হয় ভোটের কথাও শুনতে হয় ভোটের অধিকার আওয়ামী লীগ দিয়েছে জনগণকে আর সেটা অব্যাহত থাকবে এবং গণতন্ত্রকে আরো সুদৃঢ় আমাদের করতে হবে এর যদি ব্যর্থ ঘটে ভবিষ্যতে কি হবে বাংলাদেশ শেষ হয়ে যাবে আজকে যতটুকু উন্নতি করেছি থাকবে না সেই সাথে তিনি বলেন পরাজয়ের ভয়ে সহিংসতার মাধ্যমে নির্বাচন বানচালের চক্রান্ত করছে বিএনপি একটা কুলাঙ্গার আছে বুঝলেখা দিয়েছিল কেয়ারটেকার সরকারের কাছে যে আর কোনো রাজনীতি করবে না এই বলে বিদেশে পাড়ি দিয়েছে আর সেখানে বসে এখন যত রকম হুকুম দিয়ে নির্বাচন বানচাল করা আপনাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে এই ধরনের সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ করে কোনো মানুষের ক্ষতি যেন না করতে পারে এবারে নির্বাচনে অন্য দলগুলোর পাশাপাশি স্বতন্ত্র প্রার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে জানিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিত করতে দলের নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি যত প্রার্থী আছে প্রার্থীদের গণসংযোগ করুক তার স্বাধীন মতো জনগণকে সুযোগ দেন তার পছন্দ মতো প্রার্থীকে তারা পছন্দ করে নেবে এবং ভোট দেবে কেউ কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করবেন না এখানে কিন্তু কোনো রকম সংঘাত মারামারি কোনো কিছু আমি দেখতে চাই না কোনো সংঘাত হলে আমার দলের যদি কেউ করে डामी भाग पाटोर निर्वाचन हिसाब से आख्यित कर समना दलगुल नेतारा असहजोग आंदोलन पक्षे जनमत तैरि करते ढाई गणसंजोग कर्मसूची एक साधारण मानुष के द्वश जतियों निवाचने बकटर आहवान जाना एदि के मोहनगंज एक्सप्रेस नाशकतार घटन आंतर्जा तदंतर दावी जानपिर सिनियर जुग्म महासचिव रिस्ली आहमेद इमरुल आहसान रिपोर्ट রাজধানীর এলিফেন্ট রোড ও বেইলি রোড এলাকায় দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রিজবি আহমেদের নেতৃত্বে গণসংযোগ করেন বিএনপি নেতাকর্মীরা বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের কাছে এই সময় লিফলেট বিতরণ করে তারা সাতই জানুয়ারির নির্বাচন বর্জন করার আহ্বান জানান রিজবি আহমেদ অভিযোগ করেন রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে প্রহসনা নির্বাচন করতে যাচ্ছে ক্ষমতাসীনরা আমরা যেখানেই গেছি সেখানেই স্বতঃস্ফূর্ত সারা পেয়েছি যাকেই এই আন্দোলনের এই এই নন কর্পোরেশন মুভমেন্টের লিফলেট যাকে দিয়েছি সেই অত্যন্ত লুফে নিয়েছে তেজগায় ট্রেনে আগুন লাগিয়ে যে চারজন মারা গেছে সেখানে একজন কিন্তু বিএনপির নেতা একটি উপজেলার সে সাবেক সভাপতি ছিল আমি সেদিন বলেছি বিচার বিভাগীয় তদন্ত না বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ সরকারের নিয়ন্ত্রণে আমরা আন্তর্জাতিক তদন্ত চাই 
জাতিসংঘের মাধ্যমে তিন দিনের গণসংযোগ কর্মসূচির প্রথম দিন বিজয়নগর পল্টন এলাকায় লিফলেট বিলি করেছে জাতীয়তাবাদী সমাবনা জোট ও বারো দলীয় জোট বিএনপির শরিক দলগুলোর দাবি নির্বাচন নিয়ে জনমনে কোনো আগ্রহ নেই বিরোধী দল যারা আছে তাদের সবাইকে নিয়ে আমরা মাঠে নামব ইনশাল্লাহ আমরা জয় হব বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করব বাংলাদেশের মানুষের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করব এই যে দুই হাজার কোটি টাকা খরচ করে যে নির্বাচন এই নির্বাচনের ব্যাপারে সবাই ঘৃণা প্রকাশ করছে আমরা জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি এই যে ড্যামি নির্বাচন এই যে ভাগাভাগি নির্বাচন এই ভাগাভাগি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার জন্য আমরা জনগণকে আহ্বানকারী করেছি আমরা এই সরকারের অসহযোগিতা করার জন্য জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে একই আহ্বান জানায় গণতন্ত্র মঞ্চ আন্দোলন দমন করতে নাশকতার দায় বিরোধী দলের উপর চাপানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তারা ইমরুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন আন্দোলন করতে গিয়ে পালিয়ে যায় বিএনপি সেই দলের ডাকা অসহযোগ আন্দোলনে জনগণ অসহযোগিতা করবে দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি কার্যালয়ে ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন বিএনপি একটি ডামি দলে পরিণত হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন কাদের মইদুল ইসলামের রিপোর্ট ব্রিফিংয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদারের বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং বিএনপির ডাকা অসহযোগ আন্দোলন প্রসঙ্গ তিনি বলেন আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে যে দল রাজনীতি থেকে পালিয়ে যায় সেই দলের ডাকা অসহযোগ আন্দোলনে জনগণই অসহযোগ করবে আর যারা অসহযোগ আন্দোলনে কথা বলে ট্যাক্স এবং ইউটিলিটি বিল দেয়া বন্ধ করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি করেন ওবায়দুল কাদের জনগণ তাদের বিরুদ্ধে অসহযোগ শুরু করেছে অসহযোগ ডাকবেন ট্যাক্স আর বাকি ট্যাক্স আদায় করবে যাদের বিল বাকি তাদের বিল আদায় করুন ব্যাংকে যারা লোন নিয়ে পাচার করেছে এদের তালিকা প্রস্তুত করুন এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে নির্বাচনে বিএনপি কোনো ধরনের বাধা সৃষ্টি করলে জনগণ তা প্রতিহত করবে বলেও জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এছাড়া জন্মের পর থেকে বিএনপি একটি নির্বাচন বিরোধী দল দাবি করে ওবাদুল কাদের বলেন বিএনপি এখন একটি ডামি দলে পরিণত হয়েছে আসলে বিএনপি হলো একটা ডামি দল বই বোর্ড প্যাট সর্বস্ব দুর্নীতিবাদদের নিয়ে যে আমার বিএনপি বানিয়েছে দেশের মানুষের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক আছে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন বিএনপির কোনো আন্দোলনে এখন পর্যন্ত জনগণ সাড়া দেয়নি মইদুল ইসলাম এনটিভি নিউজ ঢাকা পরিবর্তনের জন্য জাতীয় পার্টি স্লোগান সামনে রেখে চব্বিশ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছে জাতীয় পার্টি ইশতেহারে প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থা নির্বাচনী সংস্কার পূর্ণাঙ্গ উপজেলা ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা শিক্ষা ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সহ সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দিক প্রাধান্য পেয়েছে তবে দলের মহাসচিব বলেছেন ক্ষমতাসীনরা কেন ছাব্বিশটি আসন ছেড়েছে তা তারাই জানে মিজান রহমানের রিপোর্ট নানা নাটকীয়তার পর জাতীয় নির্বাচনের দুইশো সাতাশিটি আসনে প্রার্থী দিলেও ছাব্বিশটিতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সঙ্গে সমঝোতা হয় জাতীয় পার্টির আওয়ামী লীগ কিছু আসনে ছাড় দিয়েছে কেন ছাড় দিয়েছে এই প্রশ্ন উত্তরটা তারা দিবেন আমরা তো কোনো আসনে ছাড় দেই নাই আমরা তো প্রত্যেক আসনে লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করছি ছাব্বিশ আর তিরিশ নেই জনগণ যদি জনগণের অন্তরে ঢুকতে পারি তারা যদি আমাকে সমর্থন দেন তাহলে আমি তো অনেক সিটি আসতে পারি আবার জনগণ যদি আমাকে গ্রহণ না করেন তা তো কোনো সিটি আমি আসতে পারবো না এরই মধ্যে ষোলোটি আসনে জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থীরা ভোটের মাঠ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন দলের বনানী কার্যালয়ে ঘোষিত দলটির ইশতেহারে প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তন দুর্নীতি ও অর্থপ্রচার রোধ প্রভৃতি বিষয় উঠে এসেছে প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তন 
দেশের এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তন করে প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে দেশের বিদ্যমান আটটি বিভাগকে আটটি প্রদেশে উন্নীত করা হবে দুই স্তর বিশিষ্ট কাঠামো থাকবে এক কেন্দ্রীয় সরকারকে বলা হবে ফেডারেল সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার থাকবে তিনশো আসন বিশিষ্ট জাতীয় সংসদ এবং দুই প্রাদেশিক সরকার প্রাদেশিক সরকারে থাকবে প্রাদেশিক সাংসদ প্রতি জেলা কিংবা থানাকে প্রাদেশিক সরকারের একটি আসন হিসাবে বিবেচনা করা হবে এছাড়াও দেশের চলমান বাস্তবতায় কর্মসংস্থান বিকেন্দ্রীকরণ বিচার ব্যবস্থা জনগণের দোরগড়ায় পৌঁছে দেওয়া দ্রব্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের ঘোষণা রয়েছে জাপার নির্বাচনী ইশতেহারে মিজান রহমান এনডিভি নিউজ ঢাকা সারা দেশে নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা ভোটারদের কাছে গিয়ে যেমন ভোট চাইছেন তেমনি অংশ নিচ্ছেন বিভিন্ন নির্বাচনী সভায় প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট সকালে হজরত শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাইহের মাজার এলাকায় গণসংযোগ করেছেন সিলেট এক আসনের নৌকার প্রার্থী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে এসে পছন্দের প্রার্থীকে বেছে নিতে ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি বরিশাল দুই আসনে মহাজোটের শরিক ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন বানানীপাড়া উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ চালিয়েছেন উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে নৌকায় ভোট চান তিনি মানিকগঞ্জ সদরের লেমুবাড়ি বিনোদা সুন্দরী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে নির্বাচনী জনসভা করেছেন মানিকগঞ্জ দুই আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী কণ্ঠশিল্পী মমতাজ বেগম পিরোজপুর এক আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী সম রেজাউল করিম কলাখালী বাজার সহ কয়েকটি এলাকায় প্রচারণা চালিয়েছেন নারায়ণগঞ্জের রূপসী এলাকায় প্রচারণা চালান তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব ও নারায়ণগঞ্জ এক আসনের সোনালী আঁশ প্রতীকের প্রার্থী অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার একই আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী গোলাম দস্তগীর গাজী উপজেলার কায়েতপাড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় নেতাকর্মীদের নিয়ে গণসংযোগ করেন এছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী শাহজাহান ভুইয়া উপজেলার মুরাপাড়া বাজার এলাকায় প্রচারণা চালিয়েছেন নারায়ণগঞ্জ চার আসনের সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী এ কে এম শামীম ওসমান কাশীপুর এলাকায় নির্বাচনী গণসংযোগ ও উঠান বৈঠক করেছেন মুন্সীগঞ্জ এক আসনে বিকল্পধারা বাংলাদেশের প্রার্থী ও বর্তমান সংসদ সদস্য মাহি বদ্রদুজা চৌধুরী শ্রীনগর বাজার থেকে শুরু করেন গণসংযোগ কুমিল্লা ছয় আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ও বর্তমান সংসদ সদস্য আকম ও বাহাউদ্দিন বাহার নগরের মোগলটলি গাংচর চকবাজার এলাকায় গণসংযোগ করেন অপরদিকে ঈগল প্রতীক নিয়ে আঞ্জুম সুলতানা সীমা জেলার আদর্শ সদর উপজেলার কালীরবাজার ইউনিয়নের আনন্দপুরে পথসভা ও গণসংযোগ করেন আহমেদ শরীফ এন টিভি নিউজ ডেস্ক নির্বাচনী প্রচারের খবর জানতে যাচ্ছি রাজধানী মিরপুরে সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী তামজিৎ সুমন তামজিৎ প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণা কেমন দেখছেন শাওন প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণা আসলে আপনি জানেন সকাল থেকে প্রার্থীরা প্রচার চালাচ্ছে নির্বাচনী প্রচার এবং তা সকাল এবং দিনের বেলায় যে নির্বাচনী প্রচারটা যেই গতিতে হয় আমরা সন্ধ্যার পরে কিন্তু এবারে একটু কমই দেখছি কারণ এখানে সুধি সমাবেশ টাইপের কিছু অনুষ্ঠান করছেন প্রার্থীরা এবং বাড়িতে বাড়িতে জনসংযোগ চালাচ্ছেন এই মুহূর্তে আছি আমি মিরপুর একের যে গুদরাঘাট এলাকা এই এলাকায় কিন্তু শত তন্ত্র প্রার্থী এই মুহূর্তে একজন আছেন সাবিনা আক্তার তুহিন তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে গণসংযোগ চালাচ্ছেন এবং এই গণসংযোগে আমরা অনেক তার সাথে নেতাকর্মীদেরকে দেখতে পাচ্ছি তিনি বাড়িতে 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 গিয়ে সবার সাথে কথা বলছেন এবং সবার কাছে ভোট চাইছেন অপরপক্ষে আমরা কিন্তু কিছুক্ষণ আগেও নৌকার প্রতীক নিয়ে আওয়ামী লীগের সমর্থনেও যে প্রার্থী আছেন মাইনুল ইসলাম খান লিখিন তিনিও কিন্তু প্রচার চালিয়েছেন এবং তিনিও বিভিন্ন জায়গায় গণসংযোগ চালাচ্ছেন মূলত সন্ধ্যার পর থেকে কিন্তু আমরা যেটি দেখতে পেয়েছি যে 
এই গণসংযোগ বাড়িতে বাড়িতে যাওয়ার পাশাপাশি সুধি সমাবেশ করছে এবং নেতা কর্মীদের নিয়ে সাধারণ জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন তারা যে তারা আসলে এলাকার উন্নয়নে কতটা কাজ করবেন এবং তাদের এই নির্বাচনকে ঘিরে যে ভীষণগুলো সাধারণ মানুষকে নিয়ে যে তাদের পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনা নিয়ে মূলত কাজ করছেন তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সারা দিন যেমন সারা দিন যেমন প্রার্থীরা প্রচার চালাচ্ছেন ঠিক রাতেও কিন্তু তারা সন্ধ্যার পর থেকে কিন্তু তারা এই প্রচার চালাচ্ছেন এবং তারা অবিরামভাবে কাজ করছেন তারা বলছেন যে নির্বাচন পর্যন্ত তারা এইভাবেই গণসংযোগ চালাবেন এবং সাধারণ ভোটারদের সাথে কথা বলবেন তো নির্বাচনের যে প্রচারের আমেজ উৎসব সেটি কিন্তু আসলে পুরোদমে জমে উঠেছে এখন ধীরে ধীরে তারা যত নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসবে ততই তারা জনগণের কাছে পৌঁছে তাদের যে ভোটের প্রার্থনা সেটি চালিয়ে যাবেন শাওন জানছিলাম গণসংযোগের খবর নির্বাচন প্রতিহতের আন্দোলনের কোন প্রভাব নির্বাচনের প্রচারণার ক্ষেত্রে দেখা যায়নি বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর তবে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা কমিশনের কাছে অভিযোগ করেছেন তারা ঠিকমতো নির্বাচনী প্রচারণা করতে পারছেন না আর আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা বলছেন নির্বাচন বিঘ্নিত করতে সব ধরনের সহিংসতা রোধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে কমিশনকে হাসান মাহমুদের রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কড়া নাড়ছে দুয়ারে তাই ব্যস্ত সময় যাচ্ছে নির্বাচন কমিশনের নির্বাচনের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও নির্বাচনী কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ কমিশনাররা নির্বাচনে বিয়াল্লিশ হাজার একশো কেন্দ্রের মধ্যে কমিশন গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে বারো হাজার ছয়শো পঁয়তাল্লিশটিকে চিহ্নিত করেছে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে দু লাখ পনেরো হাজার আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সদস্য মোতায়েন থাকবে নাশকতার বিরুদ্ধে পুলিশ থাকবে সদা সতর্ক পুলিশ সজাগ রয়েছে এবং পুলিশের সাথে সহায়তাকারী অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারাও রয়েছে এবং ট্রেনের বিষয়ে যাতে এই ধরনের সমস্যা না হতে পারে ট্রেন লাইনে যাতে সমস্যা না হতে পারে সেজন্য আনসারকে অতিরিক্ত দায়িত্ব ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে ঢাকার বিয়াল্লিশটি আসনে বিভিন্ন দলের মনোনীত ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সাথেও মত বিনিময় করে কমিশন এ সময় বিভিন্ন অভিযোগ কমিশনের কাছে তুলে ধরেন প্রার্থীরা অন্ধকার থেকে একদম প্রেস ব্রিফিং করছে রোজ অবরোধের ঘোষণা দেয় অসহযোগের ঘোষণা দেয় একখান থেকে ঘোষণা দিচ্ছে তাকে ধরছে না যে অবাধ সুস্থ সুন্দর নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণমূলক একটি ভোট উৎসব হবে এবার সাথে তবে নির্বাচন কমিশন জানায় বিরোধীদের আন্দোলনের কোনো প্রভাব দেখা যাচ্ছে না আমরা তো মোটেই শঙ্কিত না আমি চোদ্দটা জেলা ঘুরে আসলাম সেখানে আন্দোলনের কোনো এরকম বা ধরনের কোনো আমি লক্ষণই দেখিনি এক যা দেখি সেটা আপনাদের মিডিয়ায় দেখি এর বাইরে বাস্তবতা আমি যত জেলাগুলো ঘুরে আসলাম কোথাও দেখি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সবার সহযোগিতা চায় নির্বাচন কমিশন হাসান মা মুদ এন টিভি নিউজ ঢাকা নাশকতার নয় মামলায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের জামিন আবেদন নিষ্পত্তি করতে হাইকোর্টের আদেশ বহাল রেখেছে চেম্বার আদালত একই সাথে জামিন আবেদন গ্রহণ করতে বিচারিক আদালতকে নির্দেশ দেওয়া হয় দুপুরে আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি এম ইনায়তুর রহিম এই আদেশ দেন আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন ফখরুলের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন গেল আঠারো ডিসেম্বর বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এজাহারে নাম থাকার পরও গ্রেপ্তার না দেখানো নয়টি মামলায় জামিন আবেদন গ্রহণ করতে বিচারিক আদালতকে নির্দেশ দেন হাইকোর্ট একই সঙ্গে জামিন আবেদন শুনানির জন্য গ্রহণ না করা কেন বেআইনি হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দিয়ে নতুন পর্ষদ গঠন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বিএসএসি এর সুপারিশে আজ আলাদা দুই আদেশে এমন সিদ্ধান্ত জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখপাত্র মেজবাউল হক জানান বিধান লঙ্ঘন করে ঋণ অনুমোদন ক্ষমতার অপব্যবহার ও পরিচালক নির্বাচন সহ কয়েকটি কারণে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মেজবা হাসানের রিপোর্ট দুই হাজার নয় সালে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিচালনা পর্ষদের বদল করে ন্যাশনাল ব্যাংক ব্যাংকটির কর্তৃত্ব নেয় সিকদার গ্রুপ স্ত্রী পুত্র সহ আত্মীয় পরিজনকে পর্ষদে যুক্ত করে নেন পুরো নিয়ন্ত্রণে সে থেকেই প্রথম প্রজন্মের এ ব্যাংকটির আর্থিক স্বাস্থ্য খারাপ হতে শুরু করে দুই সালে ব্যাংকটির খেলাপি ছিল তিনশো কোটি টাকা 
2020 সালে ডিসেম্বরে যা বেড়ে দাঁড়ায় 2085 কোটি টাকা বেসরকারি খাতের ব্যাংকের মধ্যে ন্যাশনাল ব্যাংকই সবচেয়ে বেশি অবলোপন করে আর্থিক স্থিতিপত্র খেলাপিরিন বাদ দিয়ে তা কমাতে পারেনি এমন বাস্তবতায় দীর্ঘ 14 বছর পর পরিচালনা পরিষদ ভেঙে দিল বাংলাদেশ ব্যাংক আমানতকারী এবং শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সংরক্ষণে ব্যর্থ হয় ন্যাশনাল ব্যাংকের পরিষদকে ভেঙে দিয়ে নতুন পরিষদ গঠন করে দেওয়া হয়েছে এবং নতুন পরিষদে চেয়ারম্যান হিসেবে আইবি এর সাবেক অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ ফরাত হোসেন ওনাকে চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখপত্র মেজবাউল হক জানান স্বার্থের পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে পশ্চাৎ করতে সম্পৃক্ত থাকার ঘটনা ঘটেছে আমরা ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে কাজ করি সরকারের ব্যাংকার হিসেবে কাজ করি এবং আমাদের কাছে ব্যাংকগুলো অর্থ রাখছে উত্তোলন করছে জমা রাখছে নিয়ে যাচ্ছে সুতরাং তারা যখন হিসাব পরিচালনা করছেন সেই হিসাবের প্রতিদিনের স্টেটমেন্ট দেওয়াও কিন্তু আমাদের দায়িত্ব এবং সেই হিসাবে কি অবস্থা সেটাও জানানো দায় আমানতকারীদের স্বার্থ ও জনস্বার্থে পরিচালনা পরিষদ বাতিলের কথা আদেশে বলা হয় মিসবাহ হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনে আগুন ও মৃত্যুর ঘটনায় জড়িত কয়েকজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার হারুন রশিদ শিগগিরই তাদের আইনের আওতায় আনা হবে বলেও জানান তিনি এছাড়া মেট্রো রেলেও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে জানানো হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে আপিল শাহরিয়ারের রিপোর্ট রাতের আধারে রাজধানী তেজগাঁও এর ট্রেনে দেয়া ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মা শিশু সহ পাঁচজনের করুণ মৃত্যু কাঁদিয়েছে দেশের মানুষকে এর আগেও রেল লাইনের বিশ ফুট অংশ কেটে দিলে মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেসের ষাটটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে প্রাণ হারান একজন ঢাকা মহানগর ডিবি পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার বলছেন মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেসে আগুন ও মৃত্যুর ঘটনায় কয়েকজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে যারা যে উদ্দেশ্যে এটা করার চেষ্টা করেছে এর একটা আমি মনে করি যে নির্বাচনকে বন্ডুল করে অথবা ভোট কেন্দ্রে যেন মানুষ না আসে এর পাইতারা হিসেবে তারা এই কাজগুলি করার চেষ্টা করছে কিন্তু আমি মনে করি যারা এই ট্রেনের বগিতে আগুন লাগিয়েছে তারাও কিন্তু ছাড় পাবে না আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তারা কাজ করছে আমাদের ডিবি পুলিশ অলরেডি কাজ করছে এদিকে বৃহস্পতিবার দুপুরে আগারগাঁও মেট্রো রেল স্টেশন পরিদর্শন করে ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার জানান নাশকতা ঠেকাতে মেট্রো রেলের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে আমাদের যে অভিজ্ঞতা সে কারণে আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে যে অমানবিক কিছু কার্যক্রম আমরা প্রত্যক্ষ করেছি সো সকল ব্যাপারেই আমাদের নিরাপত্তা আমরা যেটা বলছি যে আমাদের প্রচেষ্টা কিন্তু প্রতিটি মানুষ প্রতিটি ইঞ্চি প্রতিটি সম্পদ সব কিছু থেকে কিন্তু নিরাপত্তা নেওয়ার জন্য আমাদের প্রাণান্ত প্রচেষ্টা থাকে পাশাপাশি যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সতর্ক রয়েছে বলেও জানান তিনি আপেল শাহরিয়ার এনটিভি নিউজ ঢাকা চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেছেন বাংলাদেশের সাথে চীনের সম্পর্ক এখন সর্বোচ্চ উচ্চতায় আছে সাত জানুয়ারি নির্বাচনের পর সেটি আরও প্রসারিত হবে রাজধানীতে এক হোটেলে বাংলাদেশের চীনের ভাবমূর্তি বিষয়ক সেমিনারে এসব কথা বলেন রাষ্ট্রদূত তিনি বলেন বাংলাদেশে চীনের বিনিয়োগ ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে নির্বাচনের পর তা আরও বাড়বে বাংলাদেশের উন্নয়নের সাথে চীন সব সময় রয়েছে দাবি করে চীনা রাষ্ট্রদূত বলেন আসন্ন নির্বাচনের পর চীন তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা জানাবে এতে লাভবান হবে বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে বক্তারা রোহিঙ্গা ইস্যুতে চীনের জোরালো পদক্ষেপ আশা করেন ভোলা থেকে সিএনজি হিসেবে গ্যাস আনার কার্যক্রম শুরু হয়েছে দুপুরে রাজধানীর একটি হোটেলে এই কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় তিন হাজার পিএসআই চাপে প্রতি সিলিন্ডারে 
3500 ঘনমিটার গ্যাস আনা হচ্ছে বলে জানানো হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সিএনজি হিসেবে আনা প্রথম গ্যাস দেয়া হয়েছে সাভার ধামরাইয়ের গ্রাফিক্স টেক্সটাইল কারখানায় শিখরি ভোলা বরিশাল পাইপলাইন তৈরির জন্য প্রাক সমীক্ষা চলছে বলে অনুষ্ঠান শেষে জানান বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এজন্য প্রায় 15000 কোটি টাকা প্রয়োজন বলেও তিনি জানান ভোলায় পর্যাপ্ত গ্যাস থাকলেও চারপাশে নদী হওয়ায় পাইপলাইন স্থাপনে বেগ পোহাতে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে জনমত তৈরি করতে দেশের বিভিন্ন স্থানে লিফলেট বিতরণ করছে বিএনপি সিলেটে নগরীতে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আরিফুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে লিফলেট বিতরণ করা হয় এছাড়া নগরীর বন্দরবাজার সহ বিভিন্ন স্থানে লিফলেট বিতরণ করে বিএনপি নেতা কর্মীরা বরিশালে ভোট বর্জনের আহ্বান জানিয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে লিফলেট বিতরণ করেছে দক্ষিণ জেলা বিএনপি আন্দোলন সফল করতে জনগণের সহযোগিতা চান নেতা কর্মীরা চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন এলাকায় লিফলেট বিতরণ করে মহানগর বিএনপি কর্মসূচি থেকে ডামি নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানানো হয় বগুড়া শহরের কলোনি এলাকায় বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হেলালুজ্জামান তালুকদার লালুর নেতৃত্বে লিফলেট বিতরণ করা হয় এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে লিফলেট বিতরণ করেছে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মীরা দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে নয়টি দেশ ও চারটি সংস্থা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করেছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহেলি সাবরিন বিকেলে সাপ্তাহিক সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও জানান আগামী সাত জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করার কথা নিশ্চিত করা দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রতিবেশী ভারত শ্রীলঙ্কা চীন রাশিয়া জাপান উজবেকিস্তান মরিশাস জর্জিয়া ও ফিলিস্তিন এছাড়া ওআইসি আরব লীগ কমনওয়েলথ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নও নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবে বলে জানান সেহেলি সাবরিন তিনি আরও বলেন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম নির্বাচনের খবর সংগ্রহ করতে চাইলে তাদের নির্বাচন কমিশনের সাথে যোগাযোগ করে অনুমতি নিতে হবে নিশ্চিত করেছে এই দেশগুলো হচ্ছে ভারত চীন রাশিয়া শ্রীলঙ্কা জাপান উজবেকিস্তান মরিশাস জর্জিয়া এবং ফিলিস্তিন এছাড়াও আরও কিছু দেশের অংশগ্রহণ করার সম্ভাবনা রয়েছে এবং ওই সেগুলো যখন আমরা জানবো আপনাদেরকে জানাবো আর এই দেশগুলো ছাড়া ওআইসি কমনওয়েলথ ও আরব পার্লামেন্ট থেকেও পর্যবেক্ষকরা আসবেন আর আপনারা জানেন গত মিডিয়া ব্রিফিংও বলেছিলাম যে ইউর একটি এক্সপার্ট মিশন বর্তমানে আমাদের দেশে অবস্থান করছে এবং তারা জানুয়ারি চব্বিশ তারিখ পর্যন্ত থাকবেন দু হাজার চব্বিশের মার্চ মাসে আবারও চালু হচ্ছে ইতালি রোমে বিমানের ফ্লাইট দুপুরে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ট্রেনিং সেন্টারে এভিয়েশন ও ট্যুরিজম সাংবাদিক ফোরাম আয়োজিত সংলাপে একথা জানান সংস্থাটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক শফিউল আসিম বলেন এ লক্ষ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হচ্ছে প্রশ্নের জবাবে জানান অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুট বাড়ানোর পাশাপাশি যাত্রী সেবার মান বাড়াতে চেষ্টা চলছে পাশাপাশি প্রবাসী যাত্রীদের সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে অবহেলার প্রমাণ পেলে কঠোর জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের ওপর আইসিসির ডিমেরিট পয়েন্টের বিরুদ্ধে নিয়ম অনুযায়ী পুনরায় বিবেচন করার জন্য আবেদন করবে বিসিবি বিষয়টি এনটিভিকে নিশ্চিত করেছেন গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান মাহবুবুল আনাম বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্টে উইকেটে অসমান বাউন্সের জন্য এগারো ডিসেম্বর ডিমেরিট পয়েন্ট দেয় আইসিসি শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের ওপর সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ টাইম থাকে ইউনিট টু ওয়াটার ইট অনের রেগুলারিটি এবং ড্রাই ইট অনের রেগুলারিটি রোল ইট অন রেগুলারিটি বাট ইটস ভেরি আনফরচুনেট দ্যাট দ্য ওয়েদার ডিড নট সাপোর্ট আওয়ার প্রিপারেশন অফ দ্য উইকেট যদি ওয়েদার কন্ডিশনটা ফেভারেবল থাকতো তাহলে হয়তো এ ধরনের কোনো প্রশ্নই উঠত না যে ডিসিশনটা এসছে সেটা আমাদের জন্য মনে হয় সঠিক নয় বিষয়টি নিশ্চিত করেছে টুর্নামেন্টে কমিটির চেয়ারম্যান আহমেদ সাজ্জাদুল আলম ববি এনটিভিকে তিনি জানিয়েছেন ফ্রাঞ্চাইজি ভিত্তিক বিসিএল এর চার দিনের ম্যাচের পর গত কয়েক মৌসুমের মতো ওয়ান ডে টুর্নামেন্ট হবে দলগুলোর মধ্যে রিপোর্ট বর্ষণ কবিদের
সিলেট চট্টগ্রামের পর বাংলাদেশ ক্রিকেট লীগের যাত্রা এবার কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে পেছনে পড়ে থাকছে আম্পায়ার কমিটি ও অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যকার বিতর্ক যেখানে লাল বল ও সাদা পোশাক ছেড়ে চার ফ্র্যাঞ্চাইজি দল খেলবে ওয়ান ডে টুর্নামেন্টে লিস্ট এ ম্যাচ হয় এখানকার সব পরিসংখ্যান যোগ হবে রেকর্ড বইয়ে এ টুর্নামেন্ট ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের পর দেশের একমাত্র ওয়ান ডে টুর্নামেন্ট ছোট হলো মাত্র দু মৌসুম ধরে এটা হয়েছে চালু ক্রিকেট সংশ্লিষ্টরা মাঝে একবার দাবি তুলেছিলেন যে বিপিএলের আগে এই টুর্নামেন্ট টি টোয়েন্টিতে রূপান্তর করলে কিছু ম্যাচের অনুশীলন হয়ে যেত সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারদের বিসিএলের মূল আসর যেহেতু চার দিনের ম্যাচের তাই টি টোয়েন্টি করে ছন্দপতন ঘটাতে চায়নি টুর্নামেন্ট কমিটি সারা দেশেই কিন্তু বললাম যে সেই লিমিটেড ওভার মানে কি একেবারে টি টেন টি টোয়েন্টি এই লেভেলেই খেলা হচ্ছে যে বাইরে যে লিগটিকও হয় এরকমই হয়ে যাচ্ছে তাহলে ওই সব জায়গাতে তো প্লেয়ার আসবে না প্লেয়ার বের হবে না প্লেয়ার বের হতে হলে আপনার বড় পরিসর লাগবে চার দিনের খেলা পাঁচ দিনের খেলা এগুলি হতে পারে বা দু দিনের খেলাও আমরা গতবার চেষ্টা করেছিলাম তো সেইখান থেকে একটা সুযোগ আছে প্লেয়ার বেরিয়ে আসা তবে অন্য ফরম্যাটে যদি কিছু করতে হয় এটা কিন্তু একটা পলিসি ম্যাটার অ্যান্ড আই থিঙ্ক বোর্ডের সিদ্ধান্ত থাকতে হবে তাহলেই সেটা অ্যাকোমোডেট করা যাবে নতুন বছরে নতুন কোন প্রথম শ্রেণীর বা লিস্টে টুর্নামেন্ট শুরু করার আপাতত কোনো সুযোগ দিচ্ছে না টুর্নামেন্ট কমিটি ব্যস্ত আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া সূচির কারণে ক্রিকেটারদের দম ফেলানোর সময়ও দেখছে না বিসিবি তবে এর মধ্যেই আম্পায়ারিং নিয়ে বেশ জটিলতার মুখে পড়েছে টুর্নামেন্টটি ক্রিকেট সিজনটা খুবই একটা একটা কনসাইস একটা পরিসরে হয় যেই সময় হয় বছরের সেই সময় ক্রিকেট খেলার ওয়েদারটা থাকে সেইখানে আমরা অন্য কিছু ঢুকানো এখন রিলি ডিফিকাল্ট বিকজ আপনার ভেনিউ এবং এই সময়ের ব্যাপারটা যেটা আছে সেইটা কিন্তু এর মধ্যে অন্য কিছু ঢুকানো এই মুহূর্তে ডিফিকাল্ট তবে আমাদের বাড়াতে হবে সেই হিসাবে আমার মনে হয় যারা সংশ্লিষ্ট আছেন তাদের চিন্তা ভাবনা আছেন আছে যে কিভাবে আমরা বাড়াতে পারি একই সঙ্গে স্থানীয় বড় টুর্নামেন্টগুলোতে নিজস্ব দুর্নীতি দমন বিভাগ যে আধুনিক নয় সেটা মেনে নিয়েছে টুর্নামেন্ট কমিটি বর্ষণ কবির এনটিভি নিউজ ঢাকা অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে